നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അത് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് എടുത്തു തീരാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വാത്രം ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് അടുത്തത് ഇനിയും അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റോനായ യോഹന്നാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ലഭിക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഇത് ലഭിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കാം ഈ യോഹന്നാന് നീ ഇത് എത്ര ഇത് എത്ര ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അഥവാ ഗ്ലോറി 
അവൻ ലൂസി പറഞ്ഞ വീഴ്ച കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമി അതിനുശേഷം ലൂസിഫർ വീണപ്പോ ഇത് മുഴുവനും അങ്ങ് ഇരുണ്ടു പോയി വെള്ളത്താലങ്ങ് മൂടപ്പെട്ടുശൂന്യമായി പോയി അതിനുശേഷം അതാണ് ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭൂമി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ദൈവം ഇതിനെ റീമോഡൽ ചെയ്താണ് രണ്ടാമത് ഇതിനെ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വന്തം ആ ഭൂമി നോവയുടെ കാലത്ത് നോവയുടെ ജലപ്രളയത്തിൽ ആ ഭൂമിയും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാമത് റീഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതാണ് നോഹയുടെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് തീയാഖത്തേരിയാണുള്ള ഇതെല്ലാം ഞാൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നടന്നെങ്കിൽ ഈ ആ പരിപാടികളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്റെ മുഖത്തോട് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വിളി കിട്ടത്തില്ല അതാണ് അപ്പോത്രോസ് അപ്പോസ്തോരൻ ആ അഞ്ച് വാക്യത്തിന് അഞ്ചു പോലുള്ള മൂന്നിന്റെ അഞ്ചു പോലുള്ള വാക്യത്തിന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വാങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാവും ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ഉണ്ടായി എന്നും ആ അതാണ് ആ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭൂമി പിന്നെ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും എന്നുള്ളതാണ് കത്തി നശിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്റെ നോട്ടെ കൊണ്ടായിരിക്കണം നോക്കിയതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ പിതാവായിരുന്ന അബ്രഹാം നോക്കിയതുപോലെ നാമും നോക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു സ്വോത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ പെട്ട മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകാതെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് നാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്രം ഇനിയും അതിൽ ഇല്ല കാണ എന്തുകൊണ്ടാ സമുദ്രം എല്ലാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ സമുദ്രത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സ്വോത്രം നമ്മൾ സമുദ്രത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇനി സമുദ്രം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഇനി സമുദ്രം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം സമുദ്രത്തില് തൊണ്ണൂറ്റി ആറര ശതമാനം വെള്ളമാണ് സ്വോത്രം അതെ മറ്റേത് മൂന്നര ശതമാനം ഉപ്പാണ് സ്വോത്രം അതെ ബാക്കിയുള്ളത് കാൽസ്യോ കാൽസ്യം മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിന് അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാ ഈ സമുദ്രത്തിനകത്തുള്ളത് സ്വോത്രം ഇതെന്തിനാണ് ദൈവം ഇതിനകത്ത് ഇത് മുഴുവനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ മൈൽസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെപ്ത് സ്വോത്രം ഏറ്റവും വലിയ ആഴം എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ മൈൽസ് ആണ് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ മാപ്പിനകത്ത് കണ്ടു എഴുപതിനായിരം മീറ്റർ എഴുപതിനായിരം മീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഹലേ ആ ഞങ്ങൾ അർച്ചനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു വലിയ മൈൽസ് മറ്റേത് മീറ്റർ സമുദ്രത്തിലെ ആഴം അതോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴം ആഴമുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ എന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇത് അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതിന് അത് നോക്കി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അടി കൂട്ടിട്ട് അടിയെ ഇതിനകത്തിലെ കാൽസ്യം ക്ലോറിൻ മാഗ്നീഷ്യം അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കലും ഉണ്ട് ഇത് ഇതെന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മൾ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നാവും മൃഗങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുവകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മഴ എന്തിനാ അദ്ദേഹം പേപ്പിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ന് ആവി മുങ്ങി ആ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആവി ഉണ്ടായി ആവി മേളോട് ഉയർന്നിട്ട് ആ ആവി മേളിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നിട്ട് ഭൂമി മേലെ ഈ വെള്ളം മഴ പെയ്പ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് നദി വഴി 
ഇതാക്കുന്ന നദി വഴി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് സമുദ്രത്തില് അപ്പൊ ഈ കഴി മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളും എവിടെ പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് സമുദ്രം ഇതിനെ കഴി അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അത് ക്ലൻസിങ് പരിപാടിയാണ് ഈ സോൾട്ടും ഈ കെമിക്കലും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ അത് വന്ന് അതിനെ അത് ക്ലൻസ് ചെയ്യും ക്ലൻസ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴയും ചൂടും സൂര്യനും കൂടി ഇതെന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യന് ഇതിനെ വെള്ളത്തെ ആവിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ മഴ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രയോഗം എന്തുവാ ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെയുള്ള സ്വാത്രം ആ ഈ ലോകത്തിനാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സുവേദികളും നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാത്രം നമ്മൾ പുതിയ ആകാശത്തിലേക്ക് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ മ്ലേച്ഛതയും മലിനതകളും ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ സമുദ്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല ായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ വസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം 
അതാണ് മണവാട്ടിയെ പോലെ പുതിയ യെരുശലേം പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഇപ്പോഴത്തെ യെരുശലേം അല്ല പുതിയ യെരുശലേം അത് മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഈ ഭൂമി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി അങ്ങ് പോകാത്തൊന്നുമില്ല ഈ ഭൂമി ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് റീമോഡലിങ് നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ ഹലേ അപ്പൊ വരുന്നത് കണ്ടു എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നത് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം പിതാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പിതാവ് പറയാണ് ആരോടുകൂടെ എനിക്ക് വസിക്കണം ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം നമുക്ക് ആരോടുകൂടെ വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടം എനിക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറയാനിടയായി ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപദേശിച്ച അവസരത്തിൽ പല അവസരത്തിലും തന്നെ ആ ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഇഴുകി ചേർന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി ഞാൻ പറയാം അതായത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ഒരു ദൂതരെ അയക്കാം ഞാൻ അപ്പൊ മോശം പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ മണ്ണിനെ അന്നോട് ഞങ്ങളെ അയക്കണ്ട നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാതെ ഞങ്ങളെ അയക്കണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാമെന്ന് വരാതെ പറയണ മോശം പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് നിന്റെ അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നോട് കൃപ വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഈ സെയിം രീതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരമാണ് ഈ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത് നമ്മൾ ബലം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കത്തുള്ളൂ അന്നടത്ത് പറഞ്ഞാലേ എന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും പണിയാക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വളരെ കൂട്ടാനിരിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പത്ര ആ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസിക്കാൻ വരിക അങ്ങനെയാണ് യേശുവിന് എന്താ പേരിട്ടേക്കുന്നത് ഇമ്മാനുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ ആരോടും കൂടെ വസിക്കണം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് അവരോട് കൂടി വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയാ പറയാണ് കൂടെ പറയാണ് ഇതാ മനുഷ്യനോട് കൂടി ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ അവർ എന്റെ അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ മലയാള 
പിന്നെ സെമിത്താരി ഉണ്ടോ ഇല്ല സെമിത്താരി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഴുക്കിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമുദ്രത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ മരണമില്ല സെമിത്താരിയും ഇനിയും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക എല്ലായിടത്തും സെമിത്താരി ബുക്കിങ്ങിന് ലെറ്റർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന സെമിത്താരിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം വരുന്നു മരണം ഇനിയും ഒന്നുമില്ലാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്
നമ്മൾ ആ വലിയവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഗോത്രം ആ വലിയവനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനി തന്നെ കണ്ണുതീരെ ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല കർത്തത ദുഃഖവും യാതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല സ്വോത്രം മരണം ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു സെമിത്തേരിയും ഇല്ല ഒരു ശാപവും ഇല്ല സ്വോത്രം ഇനി ഒരു അന്ധകാരം ഒരു ഇരുട്ടും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രേതരോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയും ഇല്ല പ്രേതരോൾ സ്വോത്രം ആ ദൈവം പറയുകയാണ് അതിന്റെ അഞ്ചാമ അഞ്ചാമത്തെ വാക്കിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അവർ അരുളി ചെയ്യുന്നു പ്രേതരോട് എന്തിനാണ് ദൈവം സകലവും പുതുതാക്കുന്നത് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു പ്രേതരോ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു പ്രേതരോട് സ്വത്രം അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ആദ്യവും ആദ്യവുമാകുന്നു പ്രേതരോട് അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു അവൻ ആദ്യവും അന്ത്യവുമാകുന്നു സ്വത്രം
അങ്ങനെ ജയിച്ചവനോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള നീ എനിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ അങ്ങനെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് ആരോടാ പറഞ്ഞത് മോശയോട് ആ മോശയോട് പറഞ്ഞത് ആ നീ മോശയോട് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മോശയോട് പറഞ്ഞത് നീ ഭഗവാന് നമ്മളെ ആരുടെ ദൈവം ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ശത്രുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ ഒരാളുടെ ഉദാഹരണം ശത്രുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തോന്നും ഈ പണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണ്ടേ പോലെ ഞാൻ ഒരുത്തിനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അയക്കാരും പേടിയില്ല കാരണം എന്റെ ദൈവം എന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആരെ പേടിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ആളെ പക്ഷത്താണ് പിന്നെ ഈ പെണ്ണു കോശുകാരെ നമ്മളെന്തിനും ശാസനെ പേടിക്കുന്നു അവൻ തോറ്റു തൊപ്പിട്ടവന അവനെ അവനെ ഈ കൊലോസിലായിരുന്നു പറയുന്നത് അവനെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവന്റെ മേൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു പരസ്യമാക്കി ജയോത്സവം അവന്റെ മേൽ കൊണ്ടാടിയത് എന്നിട്ട് ഈ ശത്രുവിനെ പൊങ്ങി വളരെ എത്ര പെണ്ണു കോശുകാരാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ അവനെയല്ല പൊക്കേണ്ടത് ആരെ പോകണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നവൻ കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താ അടുത്ത് വായിക്കുന്നത് അവിശ്വാസി ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ജെയിംസ് എബ്രാം മാസ്റ്റർ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനിടയായി ഒരു ദിവസം ചർച്ച വന്നു അല്പസമയം പ്രസംഗിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്തദാസന് ഇത് ഇച്ചിരി ഹൈ ലെവലിലായി പോയി ചില ലോ ലെവലിൽ വന്നെങ്കിലെ ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിയുടെ ചില ഹൈ ലെവലിലുള്ള ടീച്ചിങ് ഇവിടെ പുള്ളി നമ്മൾ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വരാൻ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരിയുടെ താഴെ ഇവരുടെ ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ യു ഹാവ് ടു കം ഡൗൺ ലിറ്റിൾ ബിൽ ലോവർ ലെവൽ ദൻ ടീച്ച് ദൻ ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ യൂത പോസ്റ്റർ ജപ്പോസ് യൂത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ അപ്പൊ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്താണെന്നും വിശ്വാസം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറയ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്നൊരു ദിവദാസം വന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ഇന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താനുദാസിനെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ ഈ വിധിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമില്ലാതെ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സാധാരണ ഈ മനുഷ്യന്റെ പെണ്ണുകോസാരുടെ വിശ്വാസം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങളിലും അടയാളങ്ങളിലും പിന്നെ ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടുന്നതിലും രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിലും സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വോത്രം അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം എന്തായിട്ടാ ഇവര് ജീവിക്കുന്നത് അവിശ്വാസം പിന്നെ വീരുക്കൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ വീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ കുലവാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാധികൾ ആ ബിംബാരാധികൾ എന്തിനും ഓർക്ക് പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്യത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഓഷ്ക പറയുന്നവർ ആ എന്താ ഓഹരി എന്തോ കത്തുന്ന പൊയ്യ ശക്തിയുള്ള 
ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് പരിപാലിച്ചു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു പറഞ്ഞു യേശു പറയാനിടയായി ഈ ആ മത്താണ് സുശീലത്തിനോട് വൈകണാ മതിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി വേ ഈ കാര്യ സാധിച്ചെടുക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ുംയാല് <laughs> 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 ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും 